And they claim that they have won without any figures. I hereby proclaim Ferdinand E. Marcos as the duly elected president. I am withdrawing my support for the president. That power and that authority that is legally with me as the commander of the Philippine Constabulary and the Integrated National Police and the very little that I have as vice chief of staff. Sa kasaysayan ng ating bansa, alam natin na malaki ang papel na ginampanan ng isang Fidel Valdez Ramos para mababagsak ang rehiming Marcos sa kapangyarihan dito sa ating bansa. Sa pagtagumpay ng people power sa IDSA, tuluyang naagaw ang kapangyarihan sa mga Marcos at ang pamilya ay pinatapon sa Honolulu, Hawaii at doon tuluyan ang nanirahan. For the Aquino government to prevent any adventurism or prevent any attempt at a takeover by the communists. I am against violence. I don't intend to use violence or to take over the government of um, Wanda Makino. There is no reason why she should fear me. Sa pag-upo ng mga Aquino, ay tuluyan ng ipinagbawal na makaapak sa Pilipinas ang pamilya Marcos. Doon na ito nanirahan. Hanggang sa isang araw ay mabalitaan na lang natin na tuluyan ng namaalam si Pangulong Ferdinand Marcos. September 28, 1989 Nang mabalitaan at pumutok sa balita na namaalam na si Ferdinand Marcos dahil sa atake sa puso. Subalit, magpaganong paman ay patuloy pa rin na naging matigas ang pamahalang Aquino na makauwi sa ating bansa, ang pamilya Marcos. Dahil doon, pansamantala ang inilagak sa Honolulu, Hawaii, ang kanyang bangkay. Pinayagan ng Administrasyong Ramos na makabalik sa Pilipinas ang mga Marcos kasama ang labi ng dating Pangulo. Mula noon, inihimlay sa air conditions ng Muslimiya sa Batak, sa Hilabi. Habang pinagdadebatehan kung dapat bang inihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani, nahimlayan ng mga kasing Pangulo, mga bayani, mga pambansang alagad ng siming at sensya at mga sundalo. Nabuhay ang damdamin ng mga Pilipino ng payagan ni Fidel Balis Ramos na makabalik ang bangkay ni Pangulong Ferdinand Marcos dito sa Pilipinas ay dineritso ito sa lawag kapital ng Ilocos Norte kung saan doon mismo ay nagbigay pogay siya. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng Abiyani. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan. Presidents. Nang magbagi bilang Pangulo, si President Rodrigo Duter Rua Duterte ay nabuhay ang dibate hinggil sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Ferdinand Marcos. At dito, tuluyan na ngang nanalo at nailagak sa himlayan ng mga bayani ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos.
he be buried in simple soldier's ceremony. This was in keeping with his idea that he was but a soldier doing his duty, a citizen serving his country. We have waited 27 years to fulfill that wish that he left us with. But we are here today and we are able to grant him that wish. In keeping with his desires, we will keep the ceremony simple. And it is left to the family, and I speak in their behalf, the, on behalf of the Marcos family, to thank all those who actually helped and made this day a reality. We thank President Rodrigo Duterte for his recognition of my father's service to the nation. We thank all the members of the Armed Forces of the Philippines who have here come to pay their last respects to their former Commander-in-Chief. We thank all the members of the Philippine National Police for the support that they have given us in these ceremonies that we are having today. And to the Filipino people for their continuing support of my father's dream of unity and progress for our country. Sa paglipas ng panahon, naging masalay mo man ang mga pinagdaanang pagsubok ng Pamilya Marcos sa larangan ng politika sapagkat ibinaon ng maling konsepto ng kasaysayan. Subalit sa pagkakataong ito, muling magbubukas ang pintuan para sa panibagong pag-asa. Para sa isang bagong umaka. The 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Yeah.